Vi består ju av kropp och själ. Hur gör vi med själen? Vad är, vad är näring till själen? Vad behöver själen för att må bra? Inte bara kroppen. Utan kropp och själ. Och där kommer det in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Välkomna till andra avsnittet av Islampodden med mig Karim och mina bröder Musa och Sadiq. Eh, andra avsnittet. <laughs> andra avsnittet tänkte vi prata om att vara ungdom och praktiserande. Mm. I Sverige specifikt idag, men mm. även generellt. Och många kanske vill bli praktiserande, men man tänker, jag blir det sen. Är det något du har stött på när, när du pratar med ungdomar generellt? Och ni båda jobbar med ungdomar och jag har också jobbat mycket med ungdomar. Och så det här är ändå någonting kanske vi stöter på, stöter på <coughs> ganska ofta. Du kan börja inshallah. Ja. Okej, okay, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mnula amma ba'd. Uh, det är egentligen din fråga, det är något man stöter på hela tiden. Mm. Att man, man tänker hela tiden. Och det är en form av, ett, ett, eller ett sätt där shaitan lurar den. Man tänker, vet du vad, jag är ändå 15, jag är ändå 20, jag är ändå 25. Jag behöver inte vara så seriös nu. Jag kan bli det när jag är 40, 50, du vet, när man, eller man är pappa, man har flera barn, det är då man ska vara praktiserande, det är då jag kan hänga i moskén. Men, <coughs> alltså jag brukar egentligen bryta ner det ganska enkelt och säga, vem har garanterat dig att du ska leva så långt? Vem har, har du läst Lohel Mahfud, mahfoud Lohel Mahfud, den bevarade tavlan hos Allah, där man ser livslängden på människor, har du läst den? Nej. Så hur vet du att du inte dör innan du är 50, innan du är 40, innan du är den åldern du tror du ska börja praktisera? Och eh, då börjar de flesta i alla fall tänka efter och säga, ja ni håller med lite. Och som sagt, som jag sa innan, det, det, är, det, är, ett for, det är ett sätt där shaitan lurar den. Mm. Och shaitan har många tips och tricks, eller tricks och lurendrejerier så att säga. Och det här är en av dem. Eller? Ja, ah, att skjuta upp på goda handlingar. Men jag tror mycket handlar om eh, synen på vad ens praktiserande vad innebär att vara praktiserande? Låt oss se en ungdom nu som ber sin bön. Är god mot sina föräldrar. Fuskar inte i skolan. Är ärlig. Han är praktiserande muslim. Han praktiserar vad religionen vill att han ska praktisera. Jag vet inte, kanske vissa har fått för sig att praktiserande muslim, du ska vara en sheikh, imam. Alltså ingen förväntar sig att alla ska vara imamer. Och det är inte så i verkligheten att alla muslimer är superlärda i religionen. Mm. Det har aldrig varit så. Mm. Så att alla, alla, nej. Men eh, när vi pratar om att praktisera religionen då brukar jag alltid försöka bryta ner det också till ungdomar. Mm. Så att han inte tänker hej, jag vill bli praktiserad men jag kan inte förändra hela mitt liv. Men vem har sagt att du ska förändra hela ditt liv? Exakt. Det finns saker i ditt liv som du gör just nu som kanske är en del av vår religion. Mm. Eh, sen finns det saker som man tacklar, tacklas med eh, under hela livet. Det är en resa. Man kan inte bara från en dag till en annan dag man har ändrat hela sitt liv och blivit jättepraktiserande och lämnat allt det gamla bakom sig. Det är väldigt svårt. Så det är en resa tror jag. Och jag tror att man måste först bryta ner vad menas det med att vara praktiserande. Och vissa kanske har fått för sig att vänta om jag är praktiserande, jag ska hänga i moskén hela tiden. Vem har sagt det? Mm. Är det ens från islam? Att du är Nej, är från islam är att du ber i moskén. Mm. Ja, men att du också jobbar ja, eh, i dagens läge. Man kanske pluggar, försöker få en utbildning så att man kan få ett bra jobb. Mm. Eh, att man blir kunnig att man är god med sin familj att man tar hand om sin familj att man är god mot sina föräldrar att man är god mot djur att man är ärlig att man är ödmjuk att man är gemild du vet, det finns så, alltså, islam, det finns så många aspekter i religionen som har med praktiserandet av religionen att göra förlåt bro, allt det här det är egentligen dyrkan eller hur om man gör det med rätt avsikt allt det här du det här är en form av ah, dyrkan man får belöning exakt. man får belöning för varje god handling man gör i islam mm. och mycket går, det går ju tillbaka till ens avsikter självklart mm. vad har man för avsikter i det man gör så jag tror att man måste börja diskutera med folk vad innebär att bli praktiserande ibland när jag pratar med folk om att börja be då tänker du, vänta, om jag börjar be, då måste jag börja med hundra andra grejer och sluta med hundra andra saker och ä, ä, vänta, tranquilo, ta det lugnt. Börja be mm. först. Det är grunden. Efter shahada i vår religion, mm. efter trosbekännelsen i vad, att man Exakt. ber bönen. Mm. Börja där. Kommer Ramadan in, fasta Ramadan. Ja, ni, steg för steg, sakta men säkert, kom in mer i religionen. Ja, mm. ah. Och gör man på det sättet då tror jag det blir mycket lättare för en ung, speciellt en ungdom att vara 
mer religiös och mer praktiserande Precis. religionen. Och sen jag vet också att de tänker det är så mycket som lockar. Vilket det är. Mycket lockar i den här världen. Speciellt som mm. ungdom, pubertetsåldern. Eh, det är mycket grejer man vill testa på att göra. Vissa saker som är okej okay att göra. Vissa saker som kanske inte är okej okay att göra i vår religion. Så de tänker att äh, jag kör på det här racet. Jag lever mitt liv, jag gör kaos och haram och allt det här. Sen inshallah, när jag blir äldre, då kanske jag åker på umra och Exakt. hajj och allt det här. Men vi försöker förändra den här bilden väldigt mycket. Jag, Sadek och vissa andra mm. föreläsare. Att, Ej, vänta. Du får inte, du har börjat be nu. Kom, följ med på umra. Jalla, vi drar nu. Exakt. Och det har folk ja. sett. Vi började, mm. Hur många ungdomar har vi tagit? Det är över hundratal nu alltså. Med ungdomar. Vi har åkt flera gånger med ungdomar till umra. Vi möter upp Sadek där nere. Han är också en umra guide med oss. Eh, så folk får känna på, ej vänta, vi ber och vi fastar Ramadan och vi kan åka till Mekka. Och samtidigt, vi är vanliga ungdomar i Exakt. Sverige. Så vi försöker få in den bilden hos folk att, ej vänta, bara för att du ber, det betyder inte att du är sheikh, ska du veta. Mm. Det betyder att du är muslim. Du är muslim, alhamdulillah. <laughs> alltså du ber bönen, vi dyrkar Allah, vi skapade Exakt. för att dyrka Allah. Och då blir det kanske lite lättare för dem att känna att, ej, sant, jag borde börja stegvis. Det där, jag, Eller vad säger? jag kommer ihåg själv när jag började praktisera att jag fick det rådet B. Mm. Mm. Samma här. Och wallahi, jag bad mina böner och man hamnar och ser man till att be sina böner och man försöker Exakt. be dem så korrekt som möjligt med så bra inlevelse som möjligt. Man kämpar med det hela tiden. Men gör man det så är det svårt att finna tid och rätt plats att göra massa annat knas. För det mm. finns alltid en bön som kommer in någonstans. Mm. Där du är på väg någonstans, uff, det är asser. Du går och ber mm. efter asser. Du vill inte göra något knas för du har precis bett. Och hit. Sen tiden går lite, sen shaitan är på dig igen. Mm. Mm. Sen du är på väg någon annanstans, ah, det är mm. Så man hamnar i de här hela tiden. Det här är, jag tänker på den här versen. Inna salat. Inna salat den här anil fahsha och munka. Bönen hindrar en från uh, ondska och skamlösa handlingar. Det är det den gör. För man kommer, saker kommer ju falla på plats. Bara om man håller Exakt. fast vid bönen ju. Det finns ju, förlåt, jag ville ja. fråga dig också för att vi pratade om det här ja. förut. Det finns ju dygder också att just vara ungdom och praktiserande. Ja, exakt. Det är det ah, jag på. Ah, Nej, men det, ah. alltså, grejen är så här, ungdomen är en väldigt ska jag säga kan vara en väldigt svår tid mm. för att det finns många, du vet så här, du är ung, eh, du lär dig lite, mycket om livet, du är mm. kanske inte färdig, växt i hjärnan, du har inte det här konsekvenstänket, du är inte helt och hållet mogen. Så du säger att idag ska jag göra det här, imorgon ska jag det ena, imorgon ska, idag ska jag bli pilot, imorgon ska jag göra det. Mycket, mycket saker och ting vänder hela tiden. Och därför profeten Salem uppmärksammade det här. Han uppmärksammade det här och han insåg prövningarna som kommer med ungdomen. Och därför utlå, alltså han nämnde han belöningarna för att praktisera som ungdom. Mm. Bland annat är hadithen uh, som finns i Al-Bukhari och muslim. Uh, de sju som Allah kommer att uh, uh, skydda med sin skugga den dagen det inte finns någon skugga förutom hans skugga. Och han nämnde bland dem, alltså det är sju kategorier. Och bland, den, bland dem är en kategori, det är en ungdom som har växt upp med att lyda Allah. Och de lärde när de förklarade den här hadithen, de säger att det är just för att en ungdom, generellt, det är inte lätt att vara ungdom och praktiserande. Det är en svårighet. Och det är därför vi pratar om det. Alltså vi, pr- vi pratar inte om att praktisera som äldre. Det är inte så här att det är inte ett hett ämne, så att säga. Utan man pratar om det med ungdomar för att det är de som oftast har svårare. Och eh, de lärde förklara i och med att det finns lustar. Det finns prövningar, det finns tvivel, det finns massa saker som ungdom. Som man känner kanske att de äldre inte ofta förstår. Och det är därför profet Sassalem uppmärksammade det här igen. Och han sa i en annan hadith som finns i uh, Sunna Tirmidhi. Uh, att man inte kommer lämna sin plats på domedagen. Att fötterna inte kommer lämna platsen på domedagen förrän man frågas om fem saker. Och han sa det första är att man frågar om sin liv, sitt liv. Vad man har gjort. Och det andra är sin ungdom. Vad, vad har du gjort med din ungdom? Och de lärde sig reflektera här med mig att ens ungdom är ändå en del av livet. Ja. Men man nämner ungdomen extra och betonar det för att det är så viktigt. Och en annan hadith där profeten sallallahu alaihi wa sallam sa Iqtanim khamsan qabla khams Att ta vara på fem före fem Shababika qabla haramik Att din ungdom innan du blir gammal och den här finns hos al-hakim och den är också autentisk. Och här, när de lärde också varför, för det är så viktig period i sitt liv, äh, ens liv, en ungdom. Och när man läser de här, man förstår ändå att profet Sassel gav vikt vid ungdomen. Därför vissa av de lärda som Malik bin Dinar, rahimahullah, en av de lärda från förr. Han säger, al-khayru kullahu för shabab. Allt gott ligger i ungdomen. För att de har sådana resurser, sådana sån kapacitet till att göra khayr, att... Det är nästan, de ser att när man ser på hadithen att allt gott, alltså allt bra du kan göra, du kan göra som ungdom. Vad betyder det göra khayr? Göra goda handlingar. Uh, be på natten. 
fasta på dagen. Eh, du orkar mycket mer. Du orkar mycket mer. Det märker man även på när, om man är i Mekka och din omgång. Ah. Unga som, alltså att göra hajj som gammal eller som ung, Exakt. det är stor skillnad. Jo, jo. Men ändå, alhamdulillah, det är ändå många äldre som, subhanallah, Nej, ah, är väldigt ah. starka just i hajj och område. Man blir chockad, ej, ah. pallar om du vet. Men, eh, Men som ungdom utan tvekan, det underlättar. Exakt. Att göra tawaf och gå med, du vet, i mina och jag och allt Absolut. det här, det, det är tufft. Ah. Det kan vara tufft fysiskt, det, det är tufft. värme. Och... En annan grej som jag tror att många ungdomar tänker, det är att man inte kommer att uh, nu. Inte just nu i alla fall. Man är ung, stark, man går på gym, man har bra hälsa. Varför ska man dö nu? Mm. Men det man glömmer är att ingen har kontrakt med dödsängen. Där de vet att det här datumet kommer jag dö. Och eftersom vi inte vet vilket datum vi kommer att lämna den här världen på. Då måste vi göra det goda och det bästa varje dag. Egentligen skapa en bättre connection eller relation med Allah. Be våra böner Och om vi hamnar i fel och synd, vilket man kommer att göra det är oundvikligt mm. som människa och det är också ett missförstånd, jag kommer ta upp det snart som, en, som praktiserande säger vi att man inte hamnar i fel Exakt. och inte hamnar i synd, det är till och med hadith från profetet som Allah. sa att varje Adams barn, alltså varje människa felar men den bästa av dem är de som återvänder i ånger och vissa tror så här okej, okay, antingen praktiserande och tusen procent mashallah muslim, ja ni kan inte göra fel eller jag är kallas. Jag lever mitt liv och jag, jag hamnar i haram. Många har haft det här tankesättet. Allt eller inget. Allt eller inget, men det är inte så. Mm. Även som praktiserande, man går igenom prövningar. Man hamnar i synder, man hamnar i fel. Och det handlar om att återvända ånger när man har gjort mm. fel och, 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 och synd. Att återvända ånger, att be om vägledning. Det är en struggle, alltså det är en kamp hela livet. Mm. Så inshallah, vi försöker i alla fall vårt bästa att ge det här budskapet att ej. Oavsett vad, vad du har hamnat i och vad du hamnar i eller någonting. Kom. Mm. Försök komma tillbaka. Du vet, Allah han är skonsam mot människor. Allah straffar inte direkt. Allah eh, ger en ny chans. Allah överser och döljer mycket synder och förlåter. Och ger nya chanser varje dag. Mm. För att en person ska komma tillbaka och återvända till Allah. Komma på rätt spår igen. För att sen hamna i paradiset. Så vi försöker alltid ge det här goda budskapet eh, till ungdomarna där ute att Börja be, inshallah, med bönen. För, för att kanske någon tänker sig, bror, wallah, jag har bett nu sex månader, ändå jag hamnar i haram. Mm. Okej, okay, men vet du, perfektera din bön mer. Mm. Kanske någon hör versen att den skyddar mot skamlösa handlingar under handlingar. Mm. Men han tänker, jag gör fortfarande knas. Okej, okay, hur ber du? Mm. Ber du den här två minuters bönen, du tänker inte på vad du säger och springer därifrån efter bönen. Eller ber du med inlevelse i lugn och ro och förstår vem du ber till. Och har lärt känna Allah via hans namn och förstår vem Allah är så att du älskar Allah och dyrkar han mer, mer, mer perfektion. Och eh, när du står där och ber och sen efter bönen till exempel, gör dikker, gör de ominnelser man ska göra och liknande. Det är den här bönen inshallah som kommer att ge en starkare förändring i hans eh, tillvaro i livet. Det är en viktig grej. Det är en viktig grej. Det är det som är bönen. Profet Sassalam sa ju att Sallallahu alaihi wasallam Sallu kama ra'aytumuni usalli Yani be er en bön så som ni har sett mig be min bön. Och Profet Sassalams bön den kunde inte så beskriva. Han som Aisha radiallahu anha i Sahih al-Bukhari båda hadithen nämner att han brukade be tills att hans fötter svullnade. Hör du med? Så jag säger det att vi ska det är svårt att be exakt som Profet Sassalam men det där är målet. Det är dit vi strävar att göra vår bön hela tiden bättre för varje bön. Hela tiden. En annan grej, för att byta lite. Mm. En annan grej, jag tänkte på också att många kanske känner att det här är en så här, han var lite inne på det innan Mosa, uh, att man känner att islam är svår. Det är fett mycket som är haram. Mm. Det är så här, om jag ska bli praktiserande, jag måste ge upp fett med grejer. Mm. Det stämmer inte. Alltså, uh, bara, bara ett exempel. M- nästan alla dricker har- halal. Mm. Typ ha- alkohol och kanske någon dricker till Allah alam, som är haram. Mm. Men det är väldigt många saker i ditt liv som är halal. Exakt. Många sorters maträtter är halal. Det är kanske gris och andra, mm. andra saker som är haram. Mm. Och därför som de lärde nämner att man oftast nämner det som är haram för att halal är så, mång- så mycket. Exakt. Man, man behöver inte nämna allt som är halal. Egentligen är allt är halal förutom de här grejerna jag säger till dig. Mm. Är du med? Mm. Så man har fått en tvärtom bild att allt är haram. Om jag måste praktisera, jag får inte göra det här. Jag får inte, mm. Det stämmer inte. Du kan ha ett roligt liv, du kan ha en rolig fritid, du kan ja. spela fotboll, du kan gå och bovla, du kan göra massa grejer. Och det, det finns jättemycket som är halal. Och det är också en grej att många känner att om jag ska börja praktisera, då jag kommer missa allting. 
när folk ja ah. ah, det jag, jag kommer missa när folk är där jag kommer ah. missa när folk skapar minnen folk har ah. kul jag hör om det efterhand jag, jag, jag sitter hemma vet du ah. man har målat upp den här bilden jag sitter hemma i mos- eller jag sitter i moskén ah. och folk har kul och sen när jag vaknar på morgonen de har haft jättekul jag har suttit i moskén hela natten ah. det är inte kul exactly. vi sa innan vi behöver inte vara i moskén hela tiden det är nummer ett ah. du kan göra olika saker och nummer två vad är det man har missat egentligen inget av det där i, i, har någon dragit nytta av exakt. egentligen Alltså, Ofta, om eller, har, och kanske om man har dragit en lärdom av det eller något sådär, men det är, det är saker som, ja. det är något som är skadligt för dig, det är förbjudet av den anledningen. Exakt, så det är tillfälliga saker mm. som egentligen är skadligt. Allt som Allah har gjort haram för oss, kom ihåg, det är skadligt för oss. Mm. Och därför så här typ, många lever det här livet och de känner att jag måste göra det här och jag måste... Det. Folk säger det är kul, men dagen mm. efter, hur mår du egentligen? Ja. Folk säger det är kul, vi hade jättekul och sen dagen efter, du vet så här, man mår fett dåligt och man Inga har ångest och man bak. tycker att jag borde inte ha gjort det där ja. och du har dåligt samvete. Så egentligen, vad är det du missar? Du vaknar upp dagen efter och du har haft en kul aktivitet som är halal, ja. de är bra, du mår inte dåligt i kroppen, du mår inte dåligt i själen, Exakt. du har varit kanske i moskén, du har bett i tid. Vilket är bättre när man egentligen väger upp? Exakt. Jag kommer ihåg att jag läste just en grej om det här från en judisk psykolog ja. som pratade om det här om att söka lycka. Viktor Frankl, han, heter, han jobbade som psykolog i koncentrationslägren under andra världskriget. Och han säger just att söka lycka gör ingen lycklig. Mm. Utan det är mening med livet mm. som gör dig lycklig. Och det här vi vet. Och det är det vi har lärt oss. Exakt. Mm. Det så, och det kommer göra dig lycklig. Mm. Men att sitta och söka efter roliga saker hela tiden. Det kan ge dig kortsiktig glädje. Mm. Men det kommer inte göra dig lycklig mm. i ditt liv. Och det här vet varenda person som, som har gjort någonting av nytta- eh, mot att göra bara så här kortvariga grejer. Exakt. Någon är ute och festar och har roligt. Han är glad i den stunden och sen han mår dåligt i två, exakt. tre dagar efter. Och det, kan tycker, ah, det kan säger, bara så. Kanske någon säger att jag har haft kul. Ah, exakt, exakt. Men det, 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 vi generaliserar. Ah. Det. Ah. Men generellt folk vet att när de har gjort något bra, pluggat fått för ett prov, klarat av det, jobbat, det ger en lön, mening, exakt. de har gjort rätt för sig. Ah. Mm. Ah. Då de mår bra. När de och, hjälper andra människor, när ah, de är väldigt Och vad är så... större eh, alltså att göra, eh, sätt att göra ah. rätt för sig än att dyrka Allah och uppfylla meningen med sin existens? Mm. Vilken mening det är, hur bra du kommer må av det i längden. Mm. Självklart, man kommer ju alltså, ha stunder där man inte mår bra, Exakt. Men, men man vet hur man kan hantera det. För det, det där ah. är en punkt. Viktig punkt, att folk tänker så här, vänta, jag lärde mig på en lektion att om jag praktiserar islam, jag kommer bli lycklig och må bra. Sen kanske det händer i vissa saker i deras liv, de är lite deppiga och tänker, mm. men jag är ju muslim, och hur kan jag vara deppig? Ah. Alltså, men det finns naturliga faktorer som Exakt. kan göra att man blir lite deppig, mörker, ah. kyla, eh, man har blivit av med jobbet. Det är helt naturligt. Mm. Alltså, vi har inte sagt att om du praktiserar islam då kommer du skratta och bara ja, varje dag, varje sekund. Vem har gjort så här? Nej, det finns allvarligt. Vi skrattar och vi gråter och vi mår bra och ibland vi är oroliga. Ja, nej, det, det är mänskliga, mäns, alltså, mänskliga känslor som vi människor. Vad var det du sa här om dagen? Du på ett hav. Det betyder inte att havet inte stormar. Nej, att om att det här med om alla är med dig, ah. det betyder inte att du seglar på ett hav utan eh, st- eh, vågor, förstår ah. utan storm. Ah. Utan det är att du seglar på ett skepp som ingen storm kan sänka. Ah. Det det handlar om. Det dunia finns ju problem, ah. det är ett test. Det här är inte Jenna, det är inte paradiset. Så vi kommer att testas mm. även. Och vissa till och med, de tänkte, när jag blev religiös, jag plötsligt det hände massa grejer. Ah, för nu, shaitan är på dig verkligen för att han vill vilseleda dig. Exakt. Förut, du var på fel väg, han lät dig vara. Mm. Eh, och den här grejen med saker som är roliga. Vi ska ju komma ihåg att shaitan förskönar det som är haram. Det som är haram, som till exempel alkohol. När det kommer reklam för alkohol, eller där någon gör reklam för alkohol. Eller liknande, där folk dricker alkohol, och i tv, och i serier och allt. De vill att det ska vara någonting fint. Men om man kollar i verkligheten, vilken skada alkohol har gjort i olika samhällen. Och bara pengar, liv, hem som har förstörts sexuella trakasserier, allt möjligt mm. och problem som har kommit av alkohol det är inte det man vill visa i ett Instagram-konto utan det är de här finare bilderna till och med hur man har gjort glasen för vin och liknande, subhanallah fast vi vet i vår religion att den som dricker schammer, alltså det här alkohol 40 dagar, hans bön räknas inte men han måste ändå be, fast ingen belöning på 40 dagar men det jag ville säga var att att man ska komma ihåg det där när man ser de här sakerna, alla verkar ha så kul men de som har gjort det här och varit där vet att det är inte så 
så så fantastiskt. Mm. Du vet, jag ska berätta en grej som inte är haram, men bara som är så här när jag ser bilder till exempel på Maldiven exempelvis, när jag har sett de här bilderna ah. det är så här, alltså det är så himla snyggt. Mm. Alltså det är så här oh, och vara där. Nyligen, jag var inte där, ja. men det finns en plats i Röda havet som de kallar Charme Sheikhs Maldiverna. Mm. Maldivs av Charme Sheikh. Jag var där. Mm. The, the White Island. Det är exakt som Maldiverna. Jag var där, ja. men när jag var där det var nästan skönt att titta på bild. Oh, <laughs> wallah, hur det är att vara där. Ja. Än att stå själv och vara där. Ja. För mig, ja. alltså, nu ska jag inte säga att det alltid är så. Det är ju nice att vara ja, där. Exakt. Men jag bara menar att man gör en bild, av man gör en bild ibland ja. av saker och ting och det är inte alltid så i verkligheten. Och speciellt när det kommer till fester. Och folk som dricker och alla verkar ha så himla kul. Till och med ja. mina släktingar utomlands ja. sa till mig i Europa. Ni alla verkar ha så himla kul. Och jag sitter där och... Walla. Och jag sitter folk och tänker... Folk är deppiga. Jag sitter och tänker... Jag kommer inte för att jag kommer bort. Jag säger nej, nej. Bara för att ni har sett dem le och skratta ja. på en tv-serie. Det är inte, det är inte på riktigt, nej. du vet. Det är... men, men det är det jag menade lite. Säg nu en person att tycker... Om jag bara fick sitta på en strand chilla, det där jag hade varit glad i. Okej, okay, du, du sitter på den här ön nu i Sjärn med Sheikh, i, i, vet du, som Röda i Maldiverna, i Röda Havet. En dag, två dagar, tre dagar. Tre dagar du kommer börja få ont i huvudet, mm. du har legat i solen hela tiden. Fjärde dagen, du kommer, du vill, du slut, du kommer bli uttråkad på det här stället. Så att, är det här det som kommer ge dig glädje? Eller kommer du få glädje eller lycka av något som faktiskt innehåller någon mening, ja. som du gör något. Men grejen är så här också, jag tror att folk eh, söker efter absolut lycka på fel plats. Mm. Så här, det här, som som jag måste vara inne på innan, det finns inte 100% lycka på den här dunjan. Och det, det, det ska inte vara det heller. Mm. Det här är där i till är. det är en plats av prövning. Du ska gå igenom den här fasen i ditt liv, du ska gå igenom det här livet, du ska gå igenom den här jorden för att komma till nästa plats. Och det är där lyckan finns, det där är där är jaza, där du belönas för det du har gått igenom på den här dunjan. Det där det evig lycka finns. Det där du, gör, du kan, alltså, som du brukar säga, den eviga festen. <laughs> den eviga festen, det där lyckan finns. Mm. Så att man söker på lycka i fel plats. <laughs> är du med? Och om vi bara tittar på profet Jassel sidan, om man tänker <laughs> efter. Om det är någon skapelse som ska, som ska ha evig lycka i den här dunjen. Vem är det? Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Men vad gick han igenom? Och gick han inte genom svåra stunder i, sin, i, i, i sitt liv? Han förlorade sin farbror Hamza, han förlorade sin son Ibrahim, mm. han förlorade många i sitt liv. Mm. Det gick igenom svåra perioder, de som de säger, Amel Husen, ett år av sorg, där han förlorade två personer som var väldigt nära till honom. Samma år, Abu Talib som uppfostrade honom och Khadija, hans fru som hade stöttat honom så där många år. Så att om det är någon som ska ha lycka, och det, om det är någon som inte ska gå igenom sorg, om det är någon som inte ska vara ledsen, det är Mohammed sallallahu alaihi wa Men ändå, det visar oss att lycka finns inte i den här världen, det är nästa liv, och det är dit vi ska söka. Självklart, man kan vara lycklig och, och glad och må bra. Och det gör man alltså när man praktiserar. Mm. Ju mer man praktiserar religionen. Och ungdomar ibland förstår inte riktigt det. De tror att jag missar och det blir tråkigt och jag blir det här. Men du vet, Allah har också nämnt i Koranen att ja, om det inte är surat, det är surat rad att med ihågkommelsen av Allah finner eh, människan, alltså finner hjärtat frid. Och, och, och lugn. Och det är det vi vill. Att vi ska vara lyckliga inom bord. Alltså var, må bra Exakt. här inne. Att le och skratta och allt det här. Många kan göra det. Och många har gjort det. Men vad som döljer sig här inne. Det vet endast Allah. Och de själva känner själv ibland att Ej, jag mår inte egentligen bra. Det här är en fasad. Som jag måste hålla upp i skolan. Eller på Instagram. Eller på sociala medier. Eller TikTok. Eller vad det än må vara. Så vi lägger mycket fokus på det. För att många lägger fokus på kropp. Kropp och hälsa. Det är överallt. Ja. Reklam och allting. Gym. Alla ska till gymmet. Men själen då? Vi består ju av kropp och själ. Hur gör vi med själen? Vad är, vad är näring till själen? Vad behöver själen för att må bra? Inte bara kroppen. Utan kropp och själ. Och där kommer det in. Bön. Fastan. Dua. Vicker. De här viktiga aspekterna för ens själ och ens dyrkan. Och ju närmare man kommer Allah. Desto mer ja, ni kommer man känna den här sötman av att vara muslim. Och det är det, där, det är det där vi vill få in. För mig själv först och främst och min familj och alla andra där ute också. Att känna ej, bara tacksamheten av att få vara muslim. För det är ingenting som vi har köpt. Man kan köpa och betala för att bli muslim. Utan det är den Allah vägleder. Allah ger dunja den här världen till vem han vill. Den som är syndare, den som inte är syndare, den som hatar, den som förnekar Allah till och med. Han kan få saker i dunja. Men iman, 
i han endast till dem han älskar. Han har sett någonting hos den där personen som han tycker om. Och vet att han är god. Så alla vägleder den personen. Och därför så ska många, faktiskt folk som är muslimer ska vara tacksamma att Allah har gett dem islam. Och de ska inte skoja med den här religionen. Mm. Och ta det för givet att ah, min farfar han gjorde, brukade be och göra hajj. Det spelar ingen roll. Du måste be. Du måste, för att när han dör, vem ska be för honom? Mm. Vem ska fasta hans dagar? Det är ingen som kommer göra det. Han måste göra sina egna handlingar. Och alhamdulillah, folk kan ju göra dua för efter döden. Men generellt, man själv ska stå ensam framför Allah eh, på domedagen och frågas om vad man har gjort. Och därför dunja, livet är så himla kort. Och vi påminner oss själva och andra att inte slösa sitt liv bara så där Kasta iväg sin tid. Tiden är det viktigaste man har. För att under tiden gör man handlingarna. Eller hur? Och därför det är det så stort med tid att Allah till och med i Koranen har svärt vid tiden i surat al-Asr. Asr. Allah säger vid tiden. tiden. För att just det är under tiden som man gör. Det är en av betydelserna av den här versen. Det är där man gör handlingarna. Mm. Tänk dig, vad är det här korta livet i dunya? Och bara synda, synda, synda. Okej, okay, när ska man göra toba? När ska man ångra sig? När, ska man, när man är i graven då är det för sent, då kan man inte bara ah, nu är jag tillbaka och göra massa goda handlingar jag vill, ah, det var en bön jag inte gjorde, en ramadan ah, boy, jag fastade inte för att jag hade gym och jag hade mm. träning och fotbollsmatcher och man tog fotbollen, det fotboll är inte haram men du kan inte ta fotboll före salah, bön, eller fotboll före fastan, eller någon annan grej som du håller på med så det är vårt råd till folk där ute att, att praktisera att ta tag i religionen innan det är för sent mm. ja och jag tänker så här, bara en grej. Vi ser ändå hela tiden runt omkring oss unga som dör. Mm. Eh, av olika anledningar. Jag behöver inte nämna alla anledningar nu. Men folk har ju uppmärksammat och sett att fler och fler unga dör på olika sätt. Och det skulle ju få folk att tänka att det där tankesättet som vi pratade om i början. Ah, jag kommer inte dö nu. Ah, det är sen. Jag, kommer, jag är ung. Nej. Eh, även barn dör. Ungdomar dör. Äldre dör. Man kan dö när som helst. Och eftersom man kan dö när som helst så ska man praktisera så fort man kan. Eh, det är vårt råd alltid till folk. Att och, tänk, och, och tänk att... Mm. Nej, jag tänkte bara... Ah. Om jag, får ja. eh, jag tror också att det är viktigt att påpeka eh, att de äldre i samhället har en roll i det här. Att de, själv, de, de, de har ett band med ungdomarna. För det, det här saknas väldigt mycket i vårt samhälle, tyvärr idag. Att det finns ett glapp mellan de yngre och de äldre. Mm. Och då pratar jag att vi behöver bra förebilder. Vi behöver goda förebilder. Som jag var inne på innan. Profeten Sallam, han brydde sig väldigt mycket om sina ungdomar mm. i samhället. Och om man kollar på de följeslagare han hade nära sig. Många av dem var unga. Exempelvis i den hadithen där profeten Sallallahu alaihi wa sallam säger. Att ta Koranen från fyra personer. Och bland dem han nämnde Abdullah ibn Mas'ud. Och Mu'ad ibn Jabal. Så, Abdullah ibn Mas'ud är en av sahabas giganter. En av de kunnigaste bland sahaba. Men han blev muslim som väldigt ung. Ungefär 15 år någonstans där. Mu'ad ibn Jabal, han blev muslim när han var 21 år. Det här är ändå ungdomar i deras mm. samhälle. Mm. Och kolla vad de blev. Profet Sallam sa senare om Mu'ad a'lamu nasi bil halali wal haram. Den mest kunniga bland, uh, bland människorna i det som är tillåtet och förbjudet. Mm. Och att ungdomar också ska känna tillit till sina äldre. Mm. Kunna komma dit och prata med dem. Det finns en väldigt fin hadith i Musnad Ahmed som är autentisk i lite Albani och andra. Han nämner att uh, Uh, sahabin nämnde att en, en, en ungdom kom till profeten sallallahu alaihi wa sallam och vad frågade han? han sa ja rasulallah låt mig göra zina låt mig begå otukt sahabin du vet de satt bredvid profeten sallallahu alaihi wa sallam de blev chockade vad säger du? sa att stagfurullah du vet mah de sa till honom så profeten sallallahu alaihi wa sallam vad gjorde han? han sa att han nej nej släpp han låt han komma till mig kom närmare mig och kolla ändå vilken tillit han måste ha för att kom, kunna komma till profeten Sallam mm. och begära det här. Ja. Så profeten Sallam var inte hård mot han, var inte taskig mot han, sa inte han, är du stagfurullah, du borde skämma, sticka. Nej, han sa till honom, Atardahu li ummik. Vill du, är, är, är du nöjd att det här görs med din mamma? Han sa nej. Är du nöjd att det görs med din syster? Nej. Din moster, din faster? Nej, 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 nej. Så han sa, och kadalika nas. Och så, likadant med andra människor. De blir inte glada att någon gör det här med deras äh, släktingar, så att säga. Och då profeten Sallam tog, hans, tog honom nära sig och gjorde du är för honom. Han sa Allahumma tahir qalba och hassin farja och Allah rena hans hjärta och gör honom kysk. Mm. Och den är egentligen en jättefin hadith som visar också hur fin det är med dua att man ska göra dua till sina ungdomar <coughs> men också till liten att det fanns ett band redan där. Han kom inte, du vet såhär, det var inte så här någon han inte hade ett band med för att kunna Exakt. fråga en sak. Som sak. Utan det fanns ändå en tillit. Det, det, det var ändå så här en trygghet att jag kan ta det här till profeten Sallam. Mm. 
Är du med? Viktig poäng. Det där också jag tycker ah. jag är ganska viktigt. Faktiskt. Nej, jag tänkte på det här lite som du var inne på också. Att, att man vet inte när man ska lämna den här världen. Och tänk att om man reflekterar verkligen över att man kan ligga i sin grav och önska att man hade gjort annorlunda. Tänk om jag hade gjort det här. Tänk om jag, varför gjorde jag inte det? Nu har du chansen att göra mm. det. Men det kommer komma en stund och vi vet verkligen inte det. Det kanske är imorgon. Kanske ikväll. Kanske om en timme. Mm. Kanske när som helst. Någon dag vi lever kommer vara vår sista. Garanterat. Men vi vet inte. Subhanallah. Och många känner att de är för långt ifrån. Har gjort för mycket. Mm. Eh, vad skulle du säga Sadek om det här? Så här är det. Um, det finns vad brukar du säga Mosa? Det, eh, hur många steg du än är från Allah? Det krävs bara ett steg tillbaka. Mm. <laughs> ja, något i den stilen. Ä- <laughs> att även om du skulle vara det är inte jag som hittar mm, på det. det, är, det, det ja, man har sett ja, folk ja. säga och jag har läst det. Och, att även om du skulle vara typ tusen steg mm. bort ifrån Allah så tar det bara ett mm. steg och komma tillbaka. Ja, nej, om man har gjort synder i flera mm. år och allt det här så tar, tar det bara en toba egentligen. Mm. En uppriktig ånger för att komma tillbaka. Mm. Och sen bli förlåten och börja om. Jag tänkte på den här hadithen. Ah. Och egentligen det är bara det jag vill säga. Att man ska mm. aldrig tappa hoppet. Mm. Man ska aldrig ge upp hoppet om Allahs eh, nåd. Som Allah Azza wa säger. La taqnatu min rahmatillah. Allah. Ge inte upp hoppet om Allahs rahma. Allahs nåd. Och eh, det finns hadith som tyder på. Och visar oss hur, hur mycket Allah älskar att förlåta. Att Allah älskar att förlåta. Och det finns också en jättefin hadith som profet Sassan berättar. Alayhi och, alayhi det, det handlar om en man. Det finns Sahih Bukhari muslim. Det handlar om en man som har mördat 99 personer. Och det, för jag tror det inte, alltså det här är en synd som många inte har nått till. Mm. Väldigt få kan jag tänka mig har gjort så här så, som att, ni, att man har nått 99 pers. Att man har nått 99 pers. Det finns väldigt onda syndare, 100% men att det här är en ändå väldigt hö- avancerad nivå så att säga. Så ingen kan komma och säga, ah, men ah, jag har gjort exakt, det här. Eh, exakt. Det gäller inte mig. Precis. Ah. Så i alla fall, och han ville göra toba. Han mm. öppnade upp hans hjärta för toba. Så han började leta efter den mest kunnigaste människan. Så man visade honom till en munk. Och en munk oftast en munk är en person som oftast dyrkar Allah mycket. Men det behöver inte betyda att de besitter, besitter mycket kunskap. Mm. Den skillnad. Så han gick till honom ändå och sa till honom, jag har gjort det här och det här, jag har dödat 99 personer. Jag vill göra toba. Hur ska jag göra? Så munken blir chockad och han säger, hur ska du göra toba? Du har dödat 99 personer. Det är viktigt också kanske att det var innan profeten sallallahu alaihi wa sallam tid så att ingen ja. kanske mm. tänker på munk idag och att ja, han har någon munkarna. Nej, det här. det här är innan profeten sallallahu alaihi wa sallam tid. Profeten sallallahu alaihi wa sallam berättar ja, om det här fallet. Ja. Så han säger till honom, hur? Du har ingen toba. Mm. Så vad gör mannen? Han tänker om jag inte har en toba, jag dödar honom också. Hundra. Hundra personer. Så nu ändå han vill fortfarande göra toba. Han har inte tappat hoppet. Ja. Och det här räddar honom att han inte ah, tappar hoppet. För ah. att vad gör han nu? nu? Han letar efter den, den kunnigaste människan igen. För det här, förlåt, att jag, för det här många, det gör många. Ibland när man återfaller i en synd, man tappar, man tappar hoppet. hoppet. Exakt. Ah. Uff, nej, nu jag kan inte, ah. jag gjorde det här igen. Ah. Exakt. Så han kommer, ska Exakt. du göra tobba igen? Ja, ah, ah. ah. Så i alla fall, den här mannen, äh, egentligen den här hadithen är ett prakt exempel, ett perfekt exempel för hur man, ska, alltså hur man gör tobba. Mm. För varför han går och letar efter den kunnigaste människan nu? Mm. Och han hittar en lärd. Och det, mm. det här du ska göra i din religion. När du vill veta någonting, du ska vända dig till de lärda. Så gå tillbaka till de lärda. Det är de som besitter kunskap. Så han frågade honom, jag vill göra toba. Hur ska jag göra? Så den här lärda personen sa till honom, vem ska hindra dig från Allahs toba? Men han gav honom råd. Han sa till honom, den här platsen du är på, det är en dålig plats för dig. Så lämna den här platsen och gå till en ny plats. Där det finns ett folk som dyrkar Allah Azza wa Jal. Och det här är ett viktigt råd. Ibland, du vill göra toba, du vill ångra dig. Men samhället du befinner dig i, ditt umgänge, din krets, den, d- d- där du bor kanske till och med, orten mm. du bor i, vad spelar mm. det för roll? Det kan göra så att du återfaller. Yeah. Det kan göra så att du hamnar i synderna igen. Dina vänner kanske drar dig, du kanske inte byter nummer, de mm. ringer dig. Och sen har shaitan förskönat synden en gång till för dig. Så det är bra att man lämnar. Man lämnar kanske området, man flyttar till ett annat område, man byter nummer. Om det är så att ens umgänge påverkar en dåligt. Mm. Nu, det finns inte alltid så, men jag menar ifall det skulle behövas. Ja. Så mannen, han tänker, jag, jag, jag ber mig iväg. Så han ber sig iväg. Och uh, mitt på vägen han dör. På vägen dit han dör. Så nu, englarna kommer ner. Englarna som ska ta han till straffet och englarna som ska ta han till 
بلوني تسوتيا ملائكه الرحمه سبدا ننسى حديثا انجلنا سمهر رحمن ميسي برمتي برمتي سودن بريا ديسكيتير فيمس كهان نمسي دنا بشون هان تو توبا هان تلم نات ان هان فوت فان دي بوفاجن سو فيس كهان ودم اندر سينه ما هان يكي يو تو هان لم نات وهان هول هان ميتي فاجن واسك في يرا سو الله اوبن بارا في دوم مات ديستانسن دن بلاتن هان نرما ستيل دن 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 جروب ان انجلس كهان سن الله اوبن بارا تي ماركن وذا هافي سير اوس فيميك الله فيلات فيلفلوتا منيخان اتن اوبن بارا تي ماركن ان هذه تباعدي وهذا تقربي ات دنا ماركن كبليلينغر كلينغ ماركن سو اتن هارف مير ديستانس تي ان اون دا بلاتسن او دنا ايتان ال دنا بلاتسن ديسكا كوما نارماره سو اتن مندر ايتا الله فيلفلوتا الله فيلفلوتا والله والله الله فيلفلوتوس من ده اندر ما تبي خل بس كشاك الله فيلفلوتا سير والدر تاب هوب تو ميو سي انن او ما لاس رحمه الله اسمر مرتيد سو ما لا سير لا تقنطوا من رحمه الله يت بوبت او ما لاس نود و سون في نيم ده هي مونغا ستيغ مانن ار او تاغيت رون الله دي بارا ات ستيغ تي بوغ داري فيكتيت دي فيكتيت تو كوم ماي هوك سبيسيال سوم اون دوم ماي كان شي يروب ليت او ما تينكا في ساكا تينكا سوم دو ساس وات ابن ام يسكولا همن يا يو توبا يا اونرات مي يا في شاك دي سن ام بيك افتر يا همن سما غريان سو يان توبا يان او سا هند لي نوغرا غونغر او تو تينكا خلاص يا يير اب او دي اكساكت دي سوم شيطان فيل او تو سكي اب يي اب تابا هوب خلاص du håller på att drunkna låt dig drunkna men islam det är inte så mm. nej, kom tillbaka andas ny luft för att, kolla när vi syndar det som det är ju det spår på hjärtat mm. synder det är en effekt, en dålig konsekvens det är som en spegel du har en spegel, lägg att ditt hjärta till spegeln så när man syndar, det är en effekt och när vi Sen säger jag stark för Allah. Vi ber Allah om förlåtelse. Då eh, det är som att vi tvättar den här spegeln. Men även om man drar med en duk av en spegel som är smutsig. Det kommer finnas spår kvar. Alla vet det här. Man kan inte bara en smutsig spegel ta en duk och göra lite så här och allting är rent. Mm. Nej, det tar tid att rena den. Men att toba, riktig toba, en uppriktig ånger. Det är att du får en ny spegel. Du börjar om. Därför sa profet Sassanem i den här hadisen. Det här var lärdan nämnt med profet Sassanem så i den här hadisen. Att islam, den som blir muslim. Det tar stryker bort det som har varit innan. Och här, den här hadisen känner många till. Att mm. om du blir muslim, du är förlåten allt. Mm. Hadisen fortsätter. Den andra biten av hadisen, många nämner inte den. Och att toba, i samma hadis. Och att toba stryker bort det som var innan. Så att inte en muslim tänker, abo, han, han är ny muslim så allting förlåtet. Och jag, jag har varit muslim nu i 10-20 år. Jag har syndat det. Vad ska jag göra? Ah. Jag har, jag, har jag ingen chans? Det finns ingen rabatt eller något? <laughs> ah, nej, du också. Ah. Gör toba. Återvänd. Och där, ett, därför jag säger alltid till folk. Lär känna Allah. För när du lär känna Allah på riktigt Allahs namn. Och betydelsen av de här namnen. Och att du dyrkar Allah med de här namnen. Det är omöjligt. Nästan att du ska, hur ska du tappa hopp? Om du, känner, om du lär känna till exempel, vi pratar om Toba, att ett av Allahs namn är att tawab <laughs> Ser ni? Att Allah, han är den som tar emot Toba. Så ska, ska du komma och säga till mig, jag kan inte göra Toba, jag för mycket. Allah är ju att tawab Den som är ångermottagaren, tar emot ången från, från de som ångrar sig. Mm. Och Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Sittir. Vi har hur många namn som helst av Allahs namn som tyder på att Allah, Allah är al- halim. Mm. Förstår ni? Att Allah är förlåtande och förlåter mycket och döljer också synder och raderar synder. Det är inte så att Allah förlåter dig men vänta bara. När du hamnar på domedagen det är kört. Nej, Allah förlåter ju. Allah döljer. Allah, tänk om Allah hade gjort att varje gång vi gör en, till exempel en stor synd det kommer en röd ring Ovanför vårt huvud. Beroende på vilken synd. Låt oss säga någon har gjort zina. Han har begått otuk. Puff, det blir en grön ring. Alla vet. Subhanallah. Stack för Allah. Den här killen vad han har gjort. Eller hon. Nej. Du vet inte vad någon har gjort. Eller vi börjar lukta. Förstår, eller du får en lukta. Eller du får någonting. Förstår man kommer stinka. Förstår jag av sina. Allah har dolt. Förstår du. Kom tillbaka. Ingen vet vad du har gjort för synder. Allah vet. Och det är därför din ånger ska komma tillbaka till vem? Till Allah. Mm. 
Du där folk det farligt att sitta och avslöja folk synder. Ah. Folk har gjort, du vet någon har gjort, du ska sitta för att du vill skämma ut någon, du ska säga ah, han gjorde så. Kolla han gjorde så nu är han i moskén. Det, det, folk, det, det man har hört folk säga. Det, det är ganska man, vanligt när någon gör tobo och vill ändra ja. sig. Eh, han brukar göra tang, 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 så räknar man upp alla hans synder. Exakt. Eller någonting som någon har dolt och ingen mm. vet om. Kanske bara han och en till, eller hon och en ja. till person. Och han går och sprider det här. Det här ska man inte göra. Det finns ju till och med en hadis om det, Sadek, eller hur? Att den som döljer en persons synder i det här ja, livet. Man satt det som, man satt ja. Allah för dunya och mm. Att den som döljer muslims synder till exempel. Mm. Din bror eller systers synder i, den här, i det här livet. Så kommer Allah att dölja dem för dig i nästa liv. Och det är viktigt. Tänk det är viktigt att tänka på. Subhanallah. Ja. Du vill inte att dina, tänk dig domedagen när saker och ting kommer vara klara och tydliga för, för, för människorna. Och alla dina synder plötsligt dyker upp. Mm. Och alla ser. Det är jätteskämmigt. Alltså man vill ja. typ dö. Alla, alla, alla har dem här. Och jag kommer att läsa ett uttalande från Ibn Qayyim. I, I betydelsen att de rättfärdiga, det är inte de syndfria. Utan det är de som ångrade sig när mm. de syndade och inte var högmodiga. Allah! Än ingen strävar efter att vara syndfri. Exakt. Och det är egentligen det vi kanske vi kan avrunda avsnittet med. Det finns mycket att säga om ämnet. Och kanske Toba, det får vara ett eget avsnitt. Inshallah. Bara att prata om Toba. För alla har ah, precis och villkor och så vidare. Men vi tackar er alla för att ni har lyssnat. Glöm inte att dela, likea, subscribe. Och om ni har åsikter, kommentarer, eh, något ni vill... Eh, dela mer av. Skriv till oss på Islampodden på Instagram. Och barka Allah fikum för att ni lyssnade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.